Hej, välkomna till bloggen vecka 11. Jag heter Björn Westerholm och jag är vd för MyFC Holding. Ja, idag ska vi prata om tre saker. Först och främst, eh, glädjande besked tycker jag att vi har gått ut på morgonen med idag med ett PM angående Grängel. Så att vi har ett nytt samarbetsavtal som handlar om både thermal management och det handlar om nästa generationsreaktor för den här lösningen, rexlösningen som vi har, det vill säga för fordonsindustrin. Där vi alltså skapar vetgas i bilen under drift. Vi har samarbetat med Gränges tidigare och jag ser verkligen fram emot just det här projektet. För det här är det som kan verkligen bli en, en fin avstamp i att kunna optimera hela reaktorlösningen. Nummer två. Ja, igår kväll så hörde en dedikerad aktieägare av sig till oss och hade varit med och tittat på på min presentation på småbolagsjakten i onsdags och bland annat i den presentationen så hänvisar vi då till en skatt, ett lag, en lag då som skulle beskatta tunga elbilar i Norge. Och det är ju så här att ska man ha en lång räckvidd på en elbil så blir bilen väldigt, väldigt tung och därför kom den här diskussionen upp i Norge tidigare. Det lagförslaget då, det gick inte igenom som lag. Det här diskuterades även på andra platser i världen då. Men, eh, rätt ska vara rätt, eh, det är ingen lag. Eh, lagförslaget antogs inte. Det betyder inte att eh, problemet inte är löst av det skälet. Utan ska man ha lång räckvidd så har man mycket batterier och eh, därmed tunga bilar. Och eh, det sliter på vägbanan då. Men vi får be om ursäkt för det misstaget. Vi ska rätta till det på en gång och se till att det inte kommer upp i flera presentationer på det sättet. Och punkt nummer tre. Vi har också gjort en film som förklarar Rexen lite mer djupt för att adressera alla de här frågorna vi har talat om. Till exempel räckvidd, vikt, pris och CO2. Och just Poja som är då vår ledare för Rexsystemets utveckling. Det är han som är med i den här filmen också. Tack så mycket. The transport sector in Europe is one of the major contributors to CO2 emissions and to decarbonize that sector is a major challenge. Uh, EU has put more regulations and uh, more demands on CO2 emissions and reducing CO2 emissions in Europe for cars and vans. One of the alternative ways to do that is to encourage the rollout of uh, new powertrains such as hybrid and electric vehicles. When it comes to uh, battery electric vehicle industry, uh, they are struggling with a couple of challenges, such as making the batteries more efficient, uh, cheaper, and also creating second life programs. We know that the car manufacturers have to follow through uh, 
delivering new battery electric vehicles with long ranges and also cheaper uh, from the consumer point of view. Range extender is an add-on to your battery electric vehicle. So you can increase the range of the car uh, using a Rex, or you can also say that you, you'll be able to charge your battery while you're driving with your Rex. Commonly the Rex used today are petrol-based engines and that Rex can get you that extra mile uh, you would like to have to get you to the um, next charging station. The Rex developed by MyFC is a fuel cell based uh, range extender. Uh, it can potentially double the range of the car. Uh, it has zero tailpipe emission and it can reduce the amount of battery on board, meaning that the car can be cheaper as well as lighter. In mid-2018, we showed our proof of concept in Sweden's annual political summit, Almedalen. We developed uh, the system out from the lab into bench scale. We did uh, many standalone tests. And finally, we integrated the fuel and fuel cell uh, systems and had the first installation of Rex in the BMW car. We gained a lot of valuable know-how knowledge uh, doing this development. With the gain knowledge, uh, we are on the path to increase the technology readiness level for different subsystems of Rex. There are many important system considerations. Uh, for example, we have controllable generation of hydrogen on board, promoting the generation of hydrogen, uh, thermal management of Rex, uh, loading fresh material and unloading byproducts system, and also uh, flexible and high power density fuel cell. 